Karibu karibu mpenzi mtazamaji ni e, wakati mwingine tena mara baada ya kukutana na uhariri kama nilivyokuambia tukirudi hapa tutakuwa na mgeni wetu ambaye anakuja kwenu kwa ni mkubwa kabisa wa TRA ambaye anatukumbusha mimi na wewe kuweza kulipa kodi ya majengo kwa wakati kabla wakati yake kufika kumbuka usisubiri muda ufike ndio uanze kukimbia hapa na pale fanya hivyo sasa na ufanye malipo yote kwa kupitia simu yako mkononi ambayo nayo ili uweze kufanya hivyo kumbuka utaweza kulipa tu kutumia simu yako mkononi iwapo kwa Hivi sasa unayo control number lakini kama huna control number fika katika ofisi yote ilikuwa karibu na wewe e, e, ili uweze kupata hiyo control number kumbuka machi machi 31 mwisho kabisa wa kwa ajili ya kulipa marejesho ya marejesho yale ambayo yanaitwa ya VAT returns na zita hivyo marejesho fanya hivyo ufanye kwa wakati kabisa lakini wakati huo utasiliana nao kwa WhatsApp number Uh, tumia nambari 0744233333 namba hizo zinaonekana hivi sasa 0744233333 namba hizo kumbuka namba hiyo ni masaa 24 uliza ama toa maoni yako yote kuhusiana na swala ya kodi wataalamu wa kodi ambao wako chini ya TRA watakujibu tumia namba hiyo wajulishe kwamba umepata namba hiyo kutokea hapa channel 10 ili uweze kujua wapi umepata namba hiyo na ongea nao una changamoto gani lakini pia zingatia masuala mazima ya kulipa kodi ni nyumba ambayo iko katika miji mikubwa ya kawaida ya shilingi kumi lakini wewe ambaye unamiliki una ghorofa kila floor moja kila sakafu moja ni shilingi hamsini lakini kama nyumba hiyo iko nje ya miji mikubwa basi utalipa shilingi ishirini unajua kwa nini tunalipa kodi vida anafafanua hapo Ah kila watu tunasema kila siku lakini si vibaya pia kumkumbusha mtazamaji kwamba tunalipa kodi kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo mm. madawa hospitalini. Sasa tunaona serikali inavyopambana jinsi ya kupigana na ugonjwa huo huko ambao tumeingia nchini mm. na madaktari hao tumeona wameajiriwa takriban elfu moja Lazima tulipe kodi tuhakikishe basi madaktari hao wanaweza kuhudumia watu walio kwa hospitalini katika kukabiliana na maradhi mbalimbali. Lakini pia tunapata barabara, tunapata tunapata tunaona hizi serikali inatengeneza uh, standard gauges zote hizi zinatokana na ulipaji kodi lakini pia bwa la umeme tunaona sasa tunapata huduma za umeme haya yote yanatokana na ulipaji wetu wa kodi mzuri na kama tunavyotamani nchi zingine zilivyo nzuri katika muonekano katika huduma za kiafya pamoja na elimu kama serikali inavyotoa elimu bure haya yote yanapatikana kwa sababu tayari nchi hizo pia zinalipa kodi kwa kiwango kikubwa kwa hiyo tuhakikishe tunalipa kodi ili kuweza kupata huduma hizi mbalimbali sasa hiyo ndiyo taarifa ambayo inakuja kwenu kwa dhamani yetu TRA anatukumbusha hayo anazungumza vida yanawezekana iwapo mimi na wewe tutalipa kodi kwa wakati ni kwetu mezani sasa na wako tayari mgeni wetu yuko hapa na kwa lengo la kutoa elimu kumbuka bado tunaendelea kupigana na vita dhidi ya janda hili la corona lakini sehemu moja ambayo inakutanisha wananchi hasa wa Tanzania katika usafiri wa umma e, nazungumzia hapa wanaosafiri kwenye treni wanaosafiri kwenye barabara wanaotumia mwendo kasi na usafiri mwingine wote ambao unajumuisha watu wengi huu ndio tunaongezea hivi sasa tunaye mgeni wetu hapa kutoka uh, Uh, yeye anatoka anatoka Ratra atatuambia Ratra nini kwa wewe ambao unasikia kwa mara ya kwanza yeye ana jina lake ni bwana Leo J Ngoi ni meneja wa leseni ufuatiliaji kutoka hapo Ratra baada ya kubwa tunazungumza ni tahadhari ya corona vyombo vya usafiri wa umma tutazungumzia hapo lakini kwanza tuanzie kwenye neno Ratra Ratra kitu gani hapo awali ulikuwa unajua neno linaloitwa Sumatra Eh, mm-hmm. sasa wamekuwa pembeni lakini unashughulika na nini hasa hapo tunapojikita tuzungumzie latra kwanza karibu na latra manake <coughs> ni mamlaka ya udhibiti usafiri wa ardhini usafiri wa ardhini na, na usafiri wa ardhini manake ni kuangalia usafiri wa njika, eh, wa, wa barabara mm. kwa maana mabasi malori pikipiki taksi na bajaji lakini pia kuangalia usafiri wa reli hiyo ndio usafiri wa ardhini na ardhini sasa kuna usafiri mwingine ambapo tunasema ni keboka yale um, ni magari ya kutumia nyaya mm-hmm. pia liko chini yetu lakini pia kuna usafiri wa ardhini mm-hmm. e, ile underground kupita underground. underground pia ni jukumu letu japo kwa sasa wa Tanzania underground bado sio kubwa mm-hmm. e, lakini pia ni jukumu letu sio kubwa wa mna um, hamna, hamna lakini kuna maeneo ambayo kuna ma tunnels sio sana of course hayatumiki sana. Ni mandaki ile mandaki. Eh e, e, ukiangalia ufano wa ya Tazara mm. kuna, kuna kuna tunnels ambazo yeah. zina, zinapita baadhi ya milima. Okay. Yeah. Kwa mm. hilo ndio jukumu letu kubwa. Awali ilikuwa ni Sumatra sasa baada ya sheria kufanyiwa marekebisho ikazaa taasisi mbili. 
ndio yeah. sasa kuna latwa na tasak tasak inaangalia sio upande wa majini yeah. na kadhalika haya tujikite tu, tu katika pale mambo mambo yake ambayo yamepatia ni kisheria kusimamia na mtazamaji tutapata nafasi ya kupiga simu tafadhali usizungumze maswala kwenye meli je au kwenye pantoni hiyo tuzungumze hapa msemaji wake tutakutafuta wakati mwingine afikie hapo kuangazia hiyo lakini sasa hivi tujikite hapo kwenye mipaka ya mamlaka ya kisheria ambayo umeenda kuzungumzia mheshimiwa wa waziri mkuu ali zungumza kuhusu maswazi mazima ya uratibu na magani wa Tanzania tutumie usafiri wa umma lakini tukiangalia namna ya kujikinga na kujikinga na corona hii ikiwa ni pamoja kuweka kuna wa mikono kama kuingia kwenye vyombo vya umma ama kutumia sanitizer ili kuingia kwenye ndani ndani ya hivyo vyombo yeah. lakini wakati huo idadi ya abiria kwamba iwe ile ambayo inaleta afya ndio kufahamu nyinyi kama mlaka usimamizi wako vipi e, ba, baada ya kupokea maagizo ya mheshimiwa waziri alikuwa ni waziri wa uchukuzi na masiliano um, mamlaka ilichofanya ilikutana na wadau ndio tuli unajua sekta safari kuna wadau mbalimbali wakiwepo jeshi la polisi e, wamiliki wa vyombo vya usafiri madereva na tulibahatika kupata wataalamu wa wizara ya afya Ndiyo. kwanza kama viongozi tupate elimu ya kwa namna gani ya kupeleka elimu hiyo kwa jamii na wadau wote tuliamua kushirikishana kwa pamoja na kuweka mikakati ya namna ya kutekeleza maagizo na kushirikisha jamii kwa ujumla kwa kikubwa tulichofanya tuligawanya ile maeneo katika mafungu matano kwa maana kwamba kuna usafiri wa mabasi ya kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine ambapo hapo tunasema ni mabasi ya masafa marefu ambapo haya yanajumuisha pamoja na ile magari ya kwenda nje ya nchi na vitu vyake vikubwa ni vile vituo vikuu vya mikoa kwa mfano kwa jiji la Dar es Salaam tuna kituo kikuu cha ubongo kwa Amerika wale tuliwaagiza kwamba wahakikishe kwamba kila basi wanakuwa na chombo cha kuweka maji lakini pia na kuweka sabuni sabuni ya kutosha kama ni deto basi iwe deto ya kutosha kulingana na vipimo vinavyoelekezwa na wahakikishe kwamba kabla ya bili hajaingia kwenye gari ananawa mikono lakini pia tukao tumesema kwamba kulingana ma, na maelekezo ni kwamba kuna sanitizer zile za kutakasa mikono kasema kwa wale abiria ambao wanapandia njiani. Tuseme gari kama linaenda Mwanza linachukua abiria cha linze au linachukua katikati njiani, pengine anaweza siwe na maji. Basi wawe na zile e, sanitizer kwenye gari. Kwa tukakubaliana na tukasema sasa baada ya hapo abiria na wenyewe lazima waelimishwe kwamba wajibu wao ni nini. Kwa elimu hiyo tulianza kutekeleza tangu tarehe 20 saa tangazo la umma lilitoka tarehe 19 waziri alitoa ile tangazo lake e, tarehe 18. Kwa kuanzia tarehe 20 kuja huku mbele tumekuwa tukitembelea vitu vikubwa kutoa elimu na kuhamasisha. Na mwitikio kwa mabasi ya mikoa nimekuwa ni mikubwa kwa maana kwamba tumesimamia makampuni mengi katika mikoa mbalimbali ambazo safari zinaanzia na kumalizia e, wa mikoa na vile vyombo vya kuweka maji lakini pia na sabuni na kwenye kile chombo tulisema kwamba kwa ajili ya kutunza mazingira lazima kuwe na chombo kingine chini cha kupokea yale maji ili tusichafue mazingira na yale maji pia yamwagu maeneo ambayo yana mbinu. Kwa kwa hilo limetekelezwa vizuri. Na jambo jingine kwenye mabasi ya mikoani tulisema kwamba abiria wanao wanaopashwa sasa kuingia ndani ya basi wasizidishwe iwe ni kulingana na, na idadi ya viti. Um, kwa kituo cha ubungo maendeleo ni mazuri kwa kwa ujumla kwenye hilo kundi la kwanza e, mwitikio umekuwa ni mkubwa. Kundi la pili ambalo tulilitilia mkazo ni kwa jiji la Dar es Salaam kwa maana kwamba e, usafiri wa mwendo kasi, e, mabasi ambayo yanaanzia Mbezi, kuja Kimara na kuja huku e, Kariako au um, Kivukoni. Na kwa bahati nzuri kwenye kile kikao pia tulikuwa tuko na uongozi mzima wa, wa wenzetu wa DAT pamoja na udarati wa miliki wa hivi vyombo tulichokubaliana ni vivyo hivyo kwamba kila kituo waweke miundo mbinu ya watu kunawa mikono lakini abiria waelekezwe kupanda e, e, mabasi kwa mstari e, siku za mwanzo kulikuwa kuna changamoto kidogo e, lakini kadri siku zinavyoenda abiria wana, wa, wanaelewa maana wenzetu wa DAT pamoja na DAT waliweka ile miundo mbinu ambayo ni kutumika changamoto ilijitokeza kidogo mwanzoni ilikuwa ni watu kuelewa 
na jambo jingine ambalo tulilitilia mkazo ni ujazaji wa abiria kwenye hivi vyombo kama unavyofahamu basi haya makubwa ya dat ya ya, ya udarati yana kuna mabasi makubwa na mengine mabasi madogo yale mabasi makubwa yana uwezo wa kubeba jumla ya abiria 160 kwa maana kwamba vile viti vya kukaa viko viti 43 na vile vishikizo vya kusimama kwenye basi viko vishikizo 117 kwa tukasema kwamba pale abiria kiona kwamba vishikizo vyote vimeshaja ashuke kwenye kwenye kile chombo kwa sababu kulingana na na le, basi lilivyotengenezwa lina nafasi za kutosha kwa hiyo yule msongamano hautakuepo Jambo jingine ambalo tulitilia mkazo ni elimu ile kuzingatia yale maelekezo ya Wizara ya Afya kwamba pengine mtu umeingia kwenye chombo <coughs> umesikia umepata eh, chafya kwa ghafla basi upige ile chafya kwa kuhakikisha kwa, kwa kwamba hauambukizi ile chafya haiwezi kumwendea mwenzako na kwenye vile vituo vya mwendokasi kuna vipasa sauti wamekuwa vikitumia kuwaeleza na tulisema kwamba kwenye yale mabasi yenye TV watumie eh sasa tumechukua ile matangazo kutoka wizara ya afya tukasema ya chezwe mara kwa mara ili abiria aweze kuona na na na, na, na kutekeleza yale ambayo yanampasha kutekeleza kwa hiyo niseme kwamba kwa Dar es Salaam kwa eh, mabasi ya mikoani na kituo cha mwendokasi kwa kweli udhibiti umeenda vizuri kundi la tatu ambalo tumekuwa sasa tunalitilia mkazo kuanzia juzi Jumatatu ni e, ni kundi la la daladala. Um, kwa daladala kidogo tumekuwa tumepata changamoto. Changamoto hizi zimesababishwa na makundi matatu. Kundi la kwanza kabisa ambalo limeleta changamoto kubwa ni abiria. Abiria wamekuwa wakionyesha kwamba uhitaji wa usafiri kwao ni muhimu zaidi kuliko ni kujilinda. Hiyo imekuwa ni changamoto. Kwenye usafiri wa umma Tuna, tunazingatia mambo makubwa matatu abiria unaposafiri usafiri ufike salama ni jambo la msingi sana la, la, la usafiri ukisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine uzingatie ufike salama so salama kuna mambo mengi usalama ambao unazungumzia hapa iko hivi sasa ni pamoja na kuhakikisha kwamba wewe abiria unajilinda mwenyewe janga hili la corona tumeshaambiwa kwamba linaambukizwa kwa namna gani lakini tuchukue tahadhari gani. Kwa hiyo elimu ambayo imekuwa ikitolewa na, 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 na viongozi mbalimbali wa taifa hili wanasisitiza kuacha kusongamana, msongamano, lakini pia kuzingatia swala kubwa la afya. Sasa tuombe tu abiria ambao wanatumia vyombo hivi, wajue kwamba jukumu la kwanza la kujilinda ni la kwake mwenyewe. Lakini la pili tumesema kwamba kwa utaratibu wa usafiri wa mijini ili usafiri uweze kuwepo mwingi e, badala ya basi kukaa kwenye vituo muda mrefu basi muda wote liwe linazunguka likiwa linatembea ina maana kwamba e, uwezo wa kwenda na kurudi kwenye zile safari ndefu au kwenye ile ruti yake utaongezeka lakini pale dereva kikaa kituoni muda mrefu unakuta kwamba e, itachukua muda mrefu kusafiri kwa tume, tumekuwa tukitoa hiyo elimu kwa kwa madereva wa, wa basi ya, ya dadadala kuhakikisha kwamba hawajazi abiria kwa wingi abiria lazima wabiria wote wapate viti vya kukaa lakini gari lisikae kituo ni muda mrefu gari liwe linazunguka na jambo jingine ambalo tumekuwa tukisisitiza sasa kwa abiria ni kunawa tumejitahidi kutoa elimu hii kwa wamiliki kwamba na wenyewe wahakikishe kwamba kuna maji kwenye kwenye vile vitu vya kuanzia lakini pia kwamba wawe kuna 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 vifaa fulani vya ambavyo vinakuwa unaweza kujaza maji ya dawa na pale abiria anapopandia njiani basi uka, uka kama na pump hivi maji yanatoka abiria na nao mm-hmm. tumesisitiza pia kwamba wamiliki hawa waweke vyombo hivyo kwenye kwenye mabasi yao na wale abiria ambao sasa wanapanda na kushukia njiani wale wanaopanda sasa pia waweze kutakasa mikono yao. Lakini jambo jingine ambalo tuna waomba abiria wazingatie anapokuwa kwenye vyombo vya usafiri ni kuto kushika uso macho au masikio. Wajitahidi sana kujizuia kushika maeneo hayo. Maana hayo ndio kulingana na, 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 na watu au wataalamu afya anatuambia 
ndio maeneo hatarishi kupeleka maambukizi ambayo kama kama yapo. Kwa changamoto ambayo tume, tumeipata ndio hiyo na tulipokuwa tunaangalia vituo vyetu vya vya, vya daladala tumeshirikiana na wenzetu wa halmashauri. Ujio halmashauri ndio wasimamizi wakubwa wa hivi vituo. Lakini pia tuna kundi jingine la viongozi wa vyama vya madereva. Tumewaomba kwa kila uongozi ulioko mdogo katika eneo fulani wahakikishe kwamba hili sio jambo la taasisi moja. Ni jambo ambalo ni la kushirikiana. Kwa tumewaomba kwamba wale viongozi walipo kwenye ile maeneo wajitahidi sana kuhakikisha kwamba sasa abiria anapofika kwenye 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 kile kituo kwanza apange fallen apate huduma kunawa na ingie kwa starabu kwenye 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 basi kwa nini naamini kwamba e, tukiendelea kushirikiana kupeleka elimu hii na tukijua kwamba ni wajibu wetu kila mmoja kulinda afya yake na kilinda yeye afya yake amemlinda na na, na mwenzake basi tutakuwa na taifa ambalo liko bora kwa hizo ndio mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya. Haya, tukishukuru sana kwa maelezo haya. Nami tuchukulie watu tusikilize. Hii ni pia tazamaji pia ile nini kinachofanyika na utekelezaji wa mitandao magani. Mimi na swali moja kama sema chama zangu swali vida hapo. Au una kocha ulizi kwanza? Wewe tu. Niulize. Haya, nataka kufahamu. Mm. Kwenye vituo vya daladala, gongo la moto, posta, gongo kali ya ko. Ndio. Kunao ama ni jukumu la nani? Umezungumza na mashauri na vituo vya mule jione kama haja kuna mule ama inakuwa na gani ni vitu vya katikati inakuwaje inakuwaje ndio ndio nimesema kwamba e, kuna baadhi ya mao kuna vituo vikubwa ambapo kwa kweli uongozi wake uko vizuri vituo vya kutoa mfano mfano pale mbezi mm. mwisho e, kituo cha makumbusho mm. kituo cha simu elfu mbili vile ni vituo vikubwa ambavyo tumepata ushirikiano mkubwa kwa mfano siku za mwanzo kabisa kituo cha simu elfu mbili e, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya ubungo mm alitengeneza utaratibu wa matangazo. Kwa hiyo matangazo yalianza kurushwa hata kabla sisi hatujafika pale kufanya kufanya e, mahamasisho. Kwa ni, ni jambo ambalo tuliona ni, 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 ni ubunifu mkubwa na ni, 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 ni hatua njema ya kiongozi kuchukua hatua hiyo. Hasa kwenye hivi tu vingine ambavyo ni vidogo vidogo. Kwa mfano bongo la mboto umesema pale. E, pale kwenye bongo la mboto mara nyingi tunategemea wale watu ambao E, wapo kwenye ile stand mm. na mara nyingi kuna vile vikundi ambavyo sio fomo lakini vinasaidia unakuta tu madereva wamejiunda wame wenyewe wana uongozi wao pale na na utaratibu wao kwa kuwapitia wale tuliwaandikia barua maalum ambayo barua imeenda kwenye vitu vyote Tanzania na tumehakikisha kwamba vitu vyote vimepata hizo barua kwa ajili ya kuwatambua wale viongozi lakini na kuwapa jukumu sasa kwamba wahakikishe kwamba anayetoa huduma kwenye ile eneo kwanza anakuwa na ile miundo mbinu kwa sababu jukumu hili <coughs> tumewapa wale wamiliki wenyewe sababu wamiliki ndio wanatafuta riziki kwa kupitia abiria mm. kweli jukumu tumewapa wamiliki kwa tukasema kwamba kama kila miliki wa chombo akiweza kuwa na chombo chake chenye zile sifa maji ya kutiririka kitu cha kukingia maji ya sabuni hivyo utaratibu huo uweze kuendelea na tumewaomba sasa pia watupe mrejesho na hata hivi tunavyoongea <coughs> tuna magari ambayo yanazunguka kwenye vituo mfano asubuhi wako kule Tigitanyuki tunavyoongea hivi sasa kutoka Tigitanyuki watakuja maeneo ya jiji kati huku kuangalia kwa hiyo unakuta kwamba jukumu kubwa tume tumewapa wamiliki pamoja na wale e, watu ambao wako kwenye vile vituo wakiwepo watu wa mashauri kutusaidia au kusaidiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba elimu inaenda lakini pia inazingatiwa na abiria ambapo wapo kwenye hivyo vyombo vya usafiri. Ha, uh, nimeona kwenye mimi nimeshuhudia mwenyewe hivyo la sijasimuliwa hata leo asubuhi pia mm. nimeshuhudia baadhi ya daladala hizi mm. za kawaida zikiwa zimejaza watu. Yaani kuna msongamano kabisa watu wamesimama wame, wamejazana wamesogeleana kabisa. Mm. 
yawezekana mnafanya huo ukaguzi katika vituo vikubwa mm -hmm. lakini vipi katika vituo vya kati kwa sababu yawezekana mtafanya ukaguzi kwa kisha level city watu wanatoka katika vituo vile vikubwa wanatoka kiwa katika level city mm -hmm. vipi huko mpaka kufikia katikati ya safari mpaka mwisho wa safari kama watu wanafika katika uiano ule ama namba ile ambayo tayari imetolewa <coughs> pamoja nyinyi kama latra mnafanyaje usimamizi kuhakikisha kisha magari ya gongo la moto hayo tumeona yanajaza sana huko barabarani tunakutana na yawezekana huko huko nyinyi mli mliwa mliweka level seat lakini huko njiani wakifika wana wanabeba abiria mm -hmm. na abiria wanajazana sasa siju mmefanyaje kuhakikisha kwamba abiria ambao wanapakia wana kwenye gari hata kama watashukia njiani watapanda katika zile sehemu ambazo wale wameshuka na sio kusongamana katika magari haya mimi nashukuru um, jambo hili tunavoliona kwa Tanzania kwanza Tanzania tu, tu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana na endelee kutulinda jambo hili ni jambo ambalo tunapashwa kila mmoja wetu kuchukua hatua binafsi na tunategemea elimu hii abiria aizingatie tulikuwa tumesema mambo makubwa ma, mawi ya abiria ambaye anaweza kuzingatia kama abiria anaenda safari fupi apange muda wake atembee kama ameona chombo cha usafiri kimejaa kwa tunahamasisha watu kutokutumia chombo cha usafiri kwa safari fupi kutoa majibu e, kujaza kwenye kwenye kile chombo jambo la kwanza lakini la pili abiria lazima ujilinde mwenyewe na tulikuwa tume 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 tumefikiri tume kwamba e, e, kama kuna 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 tukapata kiongozi akatoa maelekezo kwa waajiri muda wa kufanya kazi ofisi utofautiane kwa mfano kama kwa hali ilivyo kwa Dar es Salaam na sehemu mbalimbali watu wote wanamka saa 12 asubuhi ofisi zinafunguliwa zote almost kuanzia saa na nusu asubuhi na kufungwa saa tisa au saa moja. tumeona kwamba pengine kwa kipindi hiki sio taratibu mzuri sana pengine ofisi nyingine zisogeze mbele muda wa kufungua kwanza kazi maki pengine kazi ya ofisi nyingine zianze kazi saa mbili na nusu saa tatu hivyo na hata muda kumaliza kazi pia utofautiana okay ya uongezwe kwamba pengine kazi nyingine ziishie saa moja saa mbili usiku. Pengine tukitofautishiana masaa ya kuanza kazi na kumaliza kazi, inawezekana kabisa kwamba mahitaji ya usafiri yakawa sio mengi kwa wakati mmoja. Kwa so, sababu changamoto tunaipata ni kwamba muda wa kuanza kazi wote ni pamoja. pamoja. Muda wa kumaliza kazi wote ni ule ule mmoja. Kwa pengine muda ukitofautishwa ukiachishwa masaa kadhaa, yawezekana hata mahitaji ya usafiri na nyewe yakapungua kwa wakati mmoja. Hiyo ndiyo jambo jingine ambalo e, linahitaji um, kauli thabiti kwa 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 kwa, kwa, kwa waajiri waweze kufahamu na lakini nadhani inachangamia pia na nature yeah. ya, ya, ya kazi yeah. inawezekana nje za wenzetu kiangalia kwa, wale ambao wanazingatia masuala ya usafiri e, masuala ya kutofautisha muda kuanza na kumaliza kazi ni jambo la kawaida. Jambo la kawaida kabisa na hili pengine ni jambo tu la kuangalia kwamba kwa kipindi hiki ni kazi zipi ambazo ni muhimu sana za kwanza mapema na ni zipi ambazo za kumaleza jioni. Kwa mfano kwa fanya biashara maduka kari yako yanaweza kufungwa labda mpaka muda wa saa 2 usiku baada ya kuanza muda fulani. Usalama. Ndio nasema kwamba ni jambo pana na bidi kukupata mwelekeo mpana kuangalia e, lakini hilo likizingatiwa linaweza likapunguza mahitaji ya pamoja kwa masuala ya usafiri. Hilo ni jambo ambalo naweza kuzingatia. Lakini la tatu ambalo tunafikiri kwamba linaweza sasa likasaidia lika ni abiria mwenyewe kutumia uwezo aliopewa kuona kweli gari hili limejaa na na mimi nahitaji kulinda afya yangu, afya familia yangu, afya ya taifa langu asipande. Bwana Ngoi naomba nisaidie mimi na watazamaji wa mm. kipindi hapa na nataka kufahamu. Uh, katazo la kuto la ku Uh, kuto kujaza watu kupindukia mm. tunaambia kwamba daradara waende level city mm. sawa wakienda level city manaka tokoto mikaa hamna ndio nimesema kwa sababu kule hakuna zile kamba za kushikilia like eh, nataka kufahamu iwapo itatokea daradara imejaza nani anakamatwa kwanza kuna sheria kumkamata na naamini hiyo ipo kwa sababu amekuridisha mm. mm. sasa nataka kufahamu anayekamatwa nani aliyepakia ama aliyepanda na mm. adhabu yake eh Sasa so, kuna bibilia ambaye amesikia watu wasisimame yeah. na yeye akapanda akasimama. Yeah. Na kuna yule naye ni mfanyabiashara, atakwambia mimi mimi ni mfanyabiashara 
natakiwa nipeleke watu mm. ne kuna sheria ya nambana iko vipi hiyo kanuni tulizo nazo zinamtambua mmiliki wa chombo na dereva mm. hatuna kanuni za kumbana kumbana abiria mm. lakini kwa kutumia sheria za nje makosa mengine abiria anaweza naye akatiwa hatiani yeah. kwa hiyo hili ni jambo tu la kuangalia na na, 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 na niseme tu kwamba Pengine jambo hili ni, ni sisi wenyewe watumiaji wa hivi vyombo kuona na kujua kwamba ni nini bora cha kufanya kwa muda huu. Kama unaona lazima wae kazini mm. kuangalia nini tuone mm. nini bora. Mm. Tutakuwa tusile sasa hivi mm. akati tunafikiria fikiria kusema tuone ipi bora tukaanza kukaa mjadala tena hapa tuna athiri maisha, maisha ya watu ya Tanzania. Ni sasa kama vitu watu wote tunazungumza kuhusu namna ya kuvuka kwenye pundamlia, kwenye mm-hmm. zebra. Mm-hmm. Nadhani baba Razeni hizo pia racha mosika uh, katika kusoma hizo sheria. Anayeingia matatani deliver tu kwamba mm-hmm. wewe ndio umesoma mm-hmm. lakini tunapotoa elimu mm-hmm. ya mtumiji barabara na yeye tunamfundisha na wapa kupita na apitaji tumemwambia kwamba hiyo ni pundamlia lakini si salama angalia mm, 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 lakini wakati mwingine ndio wanaongea na simu hapo ikitokea di dereva naingia tuzungumze yeah. hapa kabla hajatokea kutokea mm. tunafanyaje sasa ili mtazamaji anafuata kipindi sasa aelewe kwamba kuna sheria na mbana akipa, mm. akio mesimama na akatua itamwajibisha conductor ama dereva mwenye gari ile pale mm. na wala mwenye mali asihusike hapo kwa sababu kamekabidhiwa na mwenye leseni ni dereva mm, yeah. tuzungumze hapo Ya mimi mi, mi nafikiri jambo la msingi kama unavyoshauri mm. ni kusimamia zile kanuni na sheria kama zilivyo. Mm. Kwa maana kwamba dereva ameshaelekezwa kwamba usijaze abiria zaidi. Mm. Inatosha. Pale tunapompata kwamba amezidisha abiria then tuchukue hatua. Maana yake dereva ndio mwenye mwenye maamuzi kwamba mm. sasa nisimame hapa niongeze abiria. Mm. Kwa akiona gari lake limejaa na hakuna abiria anayeshuka mm. hana sababu ya kusimama. Hai umezungumza kwamba kwenye vituo vikubwa uh, simu 2000 mm. uh, huko mbezi umetaja na simu zingine ambazo vituo vikubwa. Ndio. Wabiria wote wa daladala hawapandiki kitu kimoja na washuki kitu kimoja. Ni kweli. Eh? Ni katikati hapa kutoka simu 2000 huyu anakwenda Mbagala. Mm. Kutoka simu 2000 anakwenda Gongola Mboto. Mm. Kuna anapandia Tabata, anapandia Ubungo, mm. anapandia Buguruni huko kwenye vituo. Nani anawajibika kuweka ya maji? Hao wanaopandia moyoni wa vituo wataingia kiwa safi mm. kwa maana wamenawa lakini anaingia mtu katikati uh, haja nao wapi na wapi wakatikati tumesema kwamba kuwe na chombo kile sanitizer eh, 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 sanitizer eh. au kama sio sanitizer kuna kuna vile kuna vyombo fulani vile ambao unatumia kama kupump hivi eh. ambavyo anaweza kaeka yale maji yenye dawa eh. kabla abiria haja haja hajaingia kwenye basi mm. anaweza aka akanaoisha mdogo upo kweli <coughs> Kwenye tuta hii achia achia kweli huo mlefuna msaada hapo kweli hiyo hebu mzee uhalisia na uhalisia huo ulenge athari ambayo tunataka kuzipata ama kuziacha kwa watu ambao kwenye basi na tutakuja kupata kwenye chombo hicho ya uhalisia ni kwamba maelekezo yametolewa hivyo na na kikubwa hapa ni ushirikiano kama ninavyosema kwamba conductor wa basi akisha kwamba ana kile kitakasa mikono akishindwa kitakasa mikono awe na chombo cha maji Mm. na hayo maji yawe ni maji yenye sabuni yes, ili abiria aweze kufanyaje kunao kunao yeah mimi na ni, kuna changamoto moja niliona nilisikia yeah. kizungumza hasa yeah. makondakta pamoja na madereva wa dalala yeah. 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 wanasema changamoto yao kubwa ni kwamba wao wanapewa hesabu mm-hmm. na mwenye gari ama mm-hmm. mmiliki wa gari mm-hmm. na hiyo hesabu ni lazima itimie mm-hmm. pasipo kujali wao watafanya vipi mm. yani mazingira yao yatakuwaaje yata lakini mm. hesabu ile lazima itimie mm. tuzungumza siku moja hapa na mwenyekiti wa wafanyabiashara mm-hmm. kutoka soko la Karia Koo wao walisema walijaribu kuzungumza na, na taasisi za fedha kwa mfano kwa watu wa wafanyabiashara ambao wamekopa katika mabanki mbalimbali mm. mm. ili kuweza kuhakikisha kipindi hiki ambako kuna janga hili la corona mm. kama wanaweza ku kuongeza siku za marejesho ili kuweza kuwasaidia wafanyabiashara. Sasa mm. nyinyi kama Latram na wasaidiaje sasa hawa uh, wa, wa madereva pamoja na makondakta ambao wamepewa gari mm. na wanatakiwa kupeleka hesabu. Mmewasaidia vipi kuzungumza na wamiliki wa magari ili katika kipindi kwa sababu ni level city na hakuna mm. namna mm. waweze kama ni kupunguza hesabu ama kumekuwa na makubaliano gani ili kuweza kuwasaidia kwa sababu huyu inabidi apandishe abiria mm. ili aweze kupeleka hesabu ili afikie lengo. 
Kwa hiyo ina msukuma kufanya hivyo. Mm. Nyinyi mmewasaidiaje ama mmezungumzaje na wakati ukijibu hiyo ukiuliza ukijibu hili wakati wa kiangalia kwenye mwendo kasi mm. wanasimamisha. Mm. Sawa, so, tunasema ile uwanja huru. Mm. Eh, uwanja huru wa kutandakaza. Kumbe mbona yeah. magari kule ambayo tena mwenye miliki na ni serikali watu wamesimama kule. Yeah. Sisi watu binafsi ambao tunaitegemea tunatoa ajira kwa madereva kama mimi nitapaki gari langu pembeni eh hayo tumeyasikia yeah, kwenye yeah, baadhi ya wamiliki yeah, kuzunguza haya yeah. labda niseme hivi mm. kwanza nashukuru sana kwa, kwa swali zuri kimsingi mamlaka ndio ina inatengeneza ina, inaweka nauli viwango vyetu vya nauli vya vya usafiri wa vya movu vya abiria unawekwa na mamlaka mm. lakini nauli hizi hazibuniwi hatubuni ni utaratibu wa kisayansi wa kufikia kwenye kwenye vile viwango vya nauli Hmm. Na viwango vya, vya nauli hivi vimezingatia vitu kadhaa mtataja vichache. Jambo la kwanza ambalo linazingatiwa ni uwezo wa chombo wa kubeba. Hmm. Uwezo wa, wa chombo. Na uwezo wa chombo ambao uliofanyiwa mahesabu ni uwezo ni idadi ya abiria ndani ya basi hmm. bila kuhesabu wale wanaosimama. Hmm. Jambo la msingi sana kujua. Hmm. Kwamba abiria ile nauli imewekwa kwa wale abiria wanaokaa tu kulingana na kadi ya gari. Sasa jambo jingine ambalo tunalizingatia tuna ni pamoja na kuangalia e, vile vitu vinavyozalisha. Kinaongeza kidogo samani. Twende kwenye walisia. Ninakuja hapo. Daladala mnamwambia David atakapo kama mtii. Ninakuja hapo. Nataka tu nitoe kwa nani mpana. Uhalisia ndio hivyo. Nauli huangaliwa kwa idadi ya abiria. Hmm. Ndio viongo ambavyo nawekwa. Sasa anapataji faida ni ule kwenda na kurudi ule wingi wa frequency hmm. kwa sababu kadiri ukitembea umbali mrefu ndivyo matumizi yanafanyaje yanazi yanaongezeka hmm. na daradala hupata fedha kwa wingi wa watu kuingia na kushuka hmm. na ule umbali anaotembea kwa kadiri gari litembea umbali mfupi matumizi ni madogo na mapato yanawiana maana ke na uli ile iliyopangwa ni kumwezesha abiria kutoka point moja kwenda nyingine. Hmm. Na ile nauli imewekwa kati ya hali kwamba mepanga nauli uh. na uli, mepanga na uli mjapanga hesabu ya tajiri. Tuweze kumzia hapa ni hesabu ya tajiri. Ndio hmm. nakuja hapo, ndio nakuja hmm. hapo kwamba nauli ile imeangalia hayo, uwezo wa gari na sio kuzidisha abiria. Sasa wenzetu wanavyofanya pengine hata ukimwambia kupe mahesabu kwamba yale mahesabu amewefanyaje akaweka hivyo viwango anaweza siweze kukupa sasa tulichofanya kama serikali kwanza tume, tumesema kwamba tumeona kwamba kuna upotevu mkubwa sana wa, wa mapato kwenye hii sekta tukasema kwamba a, watumie electronic ticket kukata ticket kwa njia ya mtandao na jambo ambalo tulifanyia majaribio miaka miwili mitatu iliisha kuna kampuni ambayo tulifanyia majaribio hapa Dar es Salaam kwa daladala moja kwa kutumia njia ya ya, ya, ya electronic mm. kukata ticket ilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukusanya mapato mengi ikiwa minyomi kabisa au level city Hapana. level city, level city. Mm-hmm. na pengine nimeshashuhudia ilikuwa inatoka hapa e, mwanzo tulianzia na hapa kuna gongalamboto mwingine akaanzia hapa kivukoni kwenda mpaka tegeta mm. level, level city. city kabisa na nauli ni hizi hizi kwa kweli waliweza kuzalisha kiwango kikubwa na hata madereva wao waliweza kulipwa kiwango kikubwa. Maana zile fedha ambazo zinavuja zinapotea kwa kulipa mara mpiga debe, mara hiki, mara conductor na za asiweke kumbukumbu vizuri ikawa ukishaweza kubana matumizi vida vida huyu hiyo, corona huyu ataeka mambo mengi sawa <laughs> eh yeah. corona ataeka mambo mengi sawa corona amezua nani eh ataeka yeah. mambo mengi sawa yani hapa kama tunaweza ku set hizo yeah. standards sasa wakati wa corona yeah. nadhani hatuna sababu kuzaribu kuziharibu hizo standards Kabisa. hata baada ya corona yeah. kupita mm. eh, yani tukibaki hivyo hivyo eh, lakini wakati huo tukiangalia uhalisia uhalisia wa kwa sababu unajua standard tunaweza ku set huko kwenye mm. mwendo kasi. Yeah. Eh? Standard tunaweza ku set huko kwenye mwendo kasi. Mm. Na wakati huo tukiangalia na punde tutakuwa yeah. na b- mwendo kasi mingi sana yeah. itapita huko. Na hata zida dama anaweza kapotea automatically. Yeah. Lakini kwa sababu sasa tunaangazia hii changamoto ya corona 
ndio nabii tuangalie sasa hivi wakati huu mfumo kwa namna gani ito koe wa Tanzania hiyo uh, mniokoe mimi kwa sababu naweza mm-hmm. kama nikasema Hispania ni kwa daladala lakini mmoja wa mafamilia yangu anapanda daladala sawa kabisa inawezekana mm-hmm. jirani yangu anapanda daladala tukaka mm-hmm. katika mazingira ya kusalimiana tukapata hiyo shida kabisa hii ni vita ya wote wote kikubwa zaidi hapo nataka tuambie nini wasafiri wa daladala kwanza mmiliki wa daladala akiweza kutumia mifumo ya electronic katika kwa tiketi. Sasa hivi haitakuwa haraka sana. Hiyo itakuwa tumechelewa. Um, wanaitoa wapi hiyo mifumo? Kuna ambayo ipo, kuna dadala ambazo zinatumia. Mm. Zipo kabisa. Hii mifumo ambayo actually kuna wengine ambao wanaitumia na wakiweza kupata wala wanaitumia. Hebu mm. tushirikishe watazamaji wa pale dadala yeah. huyu hapa. Hello? Habari ni njema bwana Paul J kutoka Dar es Salaam. Karibu. Tunazungumzia kusafiri. Tunadhibiti usafiri huko. Mchango wako? anasema kufutiwa kodi yeah. na hatujafikia hapo mm. maana kwa Tanzania actually shughuli zinaendelea mm. zinaendelea vizuri kikubwa tunachosema ni na huyu hapa atawajibu pamoja hello Saiba Saiba eh hey, Saiba Amari kwa Saiba Salama kabisa karibu tunazungumzia vita dhidi ya corona lakini kwenye usafiri wa umma nini mchango wako eh ah mimi mchango wangu kweli kwanza au mimi nilishaje pesa mafala na dalala najua changamoto zake ndio kikubwa kwanza kwa miliki wa mabasi ya dalala mm. ni lazima wapunguze bei ili kwenda na wakati wa sasa hivi mm. usikubali kila siku kwamba tuweze kupata tupate hapana inapofikia hatua kwamba hali imeleta utata mm. lazima tukubali kwa matokeo kwa sababu hakuna kitu kizuri kama afya afya ndio utajiri kwa hiyo na wao kwamba baada ya kila siku mtu apelekwe na kimoja waangalie position kwa manini sasa hivi kutokana na hii hali waikubali na wao kama walikubali watu wengine sababu hata kila sita huwezi kutegemea kwa kupata faida tu changamoto mm. za kupata hasara ndio kama hizi wakipunguza itakuwa ni level sita ina maana badala ya kupelekewa laki moja apelekewe kushinde kwa msini hii kidogo inaleta kareta changamoto ambayo hata dereva na konda wake watapata riski ya kujikimu lakini leo hii wakisema kwamba level sita alafu wapelekewe laki moja moja baada tutakuwa na changamoto ya dereva na konda wake na ushauri wangu mwingine ni kwanza kani mtoi. Sehemu nyingi sasa tunaona watu wananao mikono lakini ifikie hapo ana sisi wenye familia. Tuwe ni walimu wa familia kwa sababu kama hivyo tunataka kuna alba. Kwa sababu tunaingia mwingine wewe una gari yako private kuna ndugu yako mwingine ambaye ana shule nyumba moja anapanda daladala. Kwa hiyo ifikie hapo basi wewe unapoingia nyumbani kama umeingia ndani pale kwa ndio kama mtu anapoingia hotelini au kwenye muda hawa mtu ananawa ndio anaagiza chakula kisha nawa kwa hili pia na yenyewe tujitahidi kuwa walimu kwa majumba yetu Haya, asante, asante. Ratwa, nini ni serikali? Naam. Mna mpango gani? Kwa sababu hii ni vita. Mm. Eh, tumeona kutoka huko nchi zivo, za, ambazo zina zimeanza nimepata majanga makubwa. Mm. Tumeona serikali wameongtoa wame mifukoni mwao mm. wakaongezea watu wengine. Wengine mm. tumesikia kwa India kinachoendelea, yeah. familia zimepewa fedha za kuenda kuishi. Yeah. Mnaonaje wakati huu kato level city ili uasimue uchungu? Kwa sababu akisema kipaki geli yake sisi wasafiri wa rato kwa tumeumia. Kwa nini msiangalie? Kwa sababu mka mkawawezesha sasa kwa kwenye labda mafuta, baadhi ya kodi zikapungua ili kusudi katika hesabu yake ilitoka laki moja ili ishike ifike 50 au 60 lakini wewe kuwa umemwezesha sehemu nyingine. Kwa sababu um, mwenye mwenye dhamana kubwa ya afya na nchi yake ni serikali. Si ndio? Ndio. hapo. Uh, unajua mfumo wa, wa, wa taifa letu. Najua huna nguvu ya kuzungumzia si, sana si, si, lakini kwa maoni yako tu nazungumza kitaalamu kwamba mfumo wa serikali yetu ni kutengeneza mazingira ya watu kufanya biashara. Serikali ifanye biashara. Kipi pia katika mazingira hayo wale wanatengeneza mazingira walipe kodi hivyo. Um, sisi kama Latra Nimesema kwamba bei ambazo tuliziweka ni ya kumwezesha miliki kutengeneza faida lakini pia 
na kuweza kutoa huduma. Ah, sasa wana ngoi hizo hizo nauli mvuziweka mm. wakati mm. corona haikuepo. Ndio. Sawa? Sahi kabisa. Hamjakaza sasa tena mkaseti prices zingine za corona na level city. Na kwa tuu huo, serikali mbaba tu msizunguke. Zamani ilikuwa tu mbaba tu gongola mboto mbezi, nda kupumuzika kwa bibi kule mbagala, ya afraudi, hizi biyashia sinafanyika. Na shiri nakunye kilala zaidi pali kwa miliki. Kusabu miliki kiwango chake kama laki moja, au laki moja na ishirini kwa siku, ni kile kile hakija pungua. Na huyu dereva pamoja na kondakta, wao lazima wafanye manuva flani, ili wapate hiyo laki moja na nusu, alafu pia tana hiyo wapate pesa ya kujikimu, hapo ndo napo kuja tabu. Kwa sabu mmiliki anataka kiwango kile kile. Kwe na korona, kusura korona, korona. korona. Kiwango chake ni kile kile. Lakini kumbuka huu mwenye, mwenye, mwenye anendesha daladala. Na huu uh, kondakta wa daladala. Wanajilipa umo. Wanajilipa umo umo. Sasa hiyo. Hawana mshara wa mwezi. Hawana mshara wa mwisho wa mwezi. Sasa ili waweze kupata hicho hicho mbacho walikuwa wanakipata. Wanaona ni lazima waike hizo. Waungeze ya biria. Sasa mimi nadhani latra labda mm. walipaswa kukutana na wamiliki wa kuzungumza labda wamiliki wapunguze sasa yeah. ili pia hata huyu ambaye anafanya hiyo kazi kama ni kondakta ama abiria aweze kupata kidogo ya kujikimu hizi kuamka asubuhi mpaka jioni alafu aje amfanyie kazi mwajiri tu peke yake mm. na mwisho wa mwezi hana mshahara inaweza ikawa ngumu uh, mimi ndio nasema kwamba ndio maana na, na, narudi pale pale kwamba kwenye nauli mm. wakati wa kuweka nauli viwango ambavyo tumekuwa tukivipigia hesabu tangu wakati huo ni level sit level sit sio kuzidisha abiria ni level sit mm. kwa hiyo wamekuwa wakitengeneza faida naweza kusema kwamba zaidi ya ile ambayo ipo kwa hiyo wao wamekuwa wakiishi katika hali hiyo sasa kwa nini mko kwa hiyo kwa hiyo wako na jaza na nyinyi mlikuwa wapi ndio narudi hapo kwamba kulingana sasa na mahitaji ambayo yanatokeza kwenye miji maana level sit kwa sasa kwenye miji ndio tunaisimamia mm. lakini awali tulikuwa tumeanza kwa sababu ya ya mahitaji ambayo yalikuwa ni mengi ndio kwenye transport pale ambapo mahitaji yanakuwa ni mengi ugavi kiwa kidogo unakuta kwamba watu wanajaza namna gani tulikuwa tunatoa jibu la 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 la, 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 la kusafirisha watu ndio tulikuwa tumeona okay kwa mijini kwa sababu tulikuwa tunaangalia swala la, la, la ajali hasa kwamba ikitokea ajali inakuwaje mm. ndio sababu hasa level city kwa jini kwa, kwa mijini tulikuwa tujisimamia kwa kiwango kikubwa lakini sasa hii iliyotokea sasa ndio ajali tukasema hapana turudi katika misingi ya sheria sheria inatamka wazi kabisa kwamba idadi ya abiria wanaopaswa kupanda kwenye basi ni kiwango fulani mm. kwa kwa kipindi hiki ambacho ni cha janga ni afadhali watu warudi katika utaratibu ambapo ni wa level city na level city hii ni ya kusaidia kila mmoja E, atuwezi kusema sasa kwamba tu, 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 tuende pale tukamwambia sabiria e, mm. nyie nyie wamiliki punguzeni kile kiwango kwa sababu e, sisi viwango ambavyo tulikuwa tumevipigia mahesabu wakati huo tukiweka tamati mimi nadhani hapa maoni yako yeye ni yako sawa kabisa mm. kwa, kwa ada kwa nauli hiyo yeah na misingi na hamkuamka tu mkasema mlifanya tafiti yeah. mkasema hii ndio inafaa mm tuombeni kwa maana kwamba tuyote vitani ninyi kama serikali ratra mm. tuzungumze na wamiliki mm. wapunguze lile pato lao kwa siku sababu ya siku kutoka kwa makondakta mm. alafu msimamie sheria sasa hapo kwamba msimamie sheria kwamba ni level city mm. tukiowaacha wale kule wamiliki mm. wakana ndoto ya laki moja alafu haipatikani mm. na serikali mwambie tu wasizunguke zunguke watulie mm manake hiyo biashara inakuwa ifanyiki hapo. Usimeni ndio concept. Tumelichukua, tumelisikia. Ndio na mwisho kwa tazamaji tafadhali tukifika tamati na hasa ukizingatia ukisisitiza kuto kupanda zaidi ya idadi ya watu kwenye basi hilo. Kwa kweli tunaomba kwamba wasafiri. Kama huna safari ya lazima kuna sababu ya kusafiri. Lakini la pili kama unaenda sehemu fupi tembea. La tatu ukiona basi limejaa usiingie. Na dereva pia atimiza wajibu wake asikubali kusimamisha abiria. Haya, mpenzi mtazamaji tumefika tamati katika sehemu hii kubwa tunazungumza hapa uh, tunaangazia mapambano dhidi ya ugonjwa huu wa corona katika vyombo vya umma ambapo kuna kwa kuna watu zaidi ya baslini ambao inaweza kapelekea ikakata shida katika jamii ya mtu mmoja hadi mwingine kuambukizana ugonjwa huu. Tuchukue tahadhari, tunao mikono kama katika vyombo vya, vya umma na tunaposhuka vivyo hivyo tufanye taratibu hizo hizo. Wanaoshuka katikati tunaambiwa kuna sanitizer kinakile vituo basi hakikisha kwamba unanao mikono yako ili kuingia mlendani 
usiingie na maambukizi na ukishuka vile vile chukua tahadhari unapokoa tumekwambia usishike macho usishike pua usishike midomo usinduze kwa nini kwa sababu sehemu hizo ni sensitive ambazo zitapelekea wewe kuweza kuambukizwa kumbuka ukijamkiza wewe utaenda kuambukiza na familia na watu wote ambao umekutana nao hebu piga picha ukakutoa Albert Kira tayari unakorola ukasema ulipanda basi eh asiye nimesha kidevu hii kidevu hii Piga pia nimeshika sanitizer hapa wewe. Bora just dali eti just me. Na vida na hii kitu hapa. Empiga picha ulipanda mbaga la mwisho alafu kaenda sim 2000. Ukaambia ulipita wapi? Tunawatafuta ulikuwa nako kwenye daladala hao. Hiyo si gereza linakuwa au karantini. <laughs> e, Chukua tahadhari kwa maana ya kuwa msafi na kufuata kanuni za afya. Hii baragumlai.